Merhaba herkese Eurovision Türk kanalına hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere Eurovision 2023 yarışması için olan e, Danimarka'nın yolladığı şarkıyı e, sizlere tebrik göstereceğim. Ancak videoyu geçmeden önce şunu demek istiyoruz. Bütün Eurovision Türkiye ekibi olarak şunu hatırlatmak istiyoruz. Ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerini çok büyük bir şekilde sarsan Deprem bölgesindeki deprem zedelere bağış topluyoruz. Ahbap bizce en güvenilir olan sayfa olduğunu ötürü onun üzerinden eğer yardım edebilirseniz çok seviniriz. Özellikle Avrupa'dan izleyen takipçilerimiz ve izleyicilerimiz. Böyle bir platformumuz varken bunu kullanmak istedik. Lütfen unutmayın, paylaşın. Danimarka'nın şarkısını dinleyeceğim bugün. Danimarka, Danimarka Eurovision'a 50 kere katıldı. Ve bunların içerisinden 3 kere e, birincilik aldı. Ancak ve ancak maalesef 2019'dan beri e, finale yükselemiyorlar. E, bir sürü şey denediler. 2021'de e, tamamen bir Danimarka dilinde olan şarkı, 80'ler synth pop şarkısı yolladılar. Maalesef finale çıkamadılar. 2022'de geçen sene böyle bir kadın gücü rock grubu çıkarttılar. Geçmişler pop punk tarzında. Onunla da maalesef finale çıkamadılar. Rayleigh adlı sanatçının Breaking My Heart adlı şarkısını dinleyeceğim. Ee, bu direkt ulusal final performansı kendisinin. Rayleigh hakkında da şunu şöyle bir şey söylemek altını çizmek istiyorum. Kendisinin TikTok'ta 10 milyon takipçisi var. Geçen sene bunun kadar büyük bir TikTok takipçisini İngiltere'nin yolladığı Sam Raider'de görmüştük. Ee, TikTok önemli bir platform. İnsanların gerçekten şarkılarını oraya, ortaya koymaları için. Ee, ve kendisi de bayağı bayağıdır TikTok takipçisi kasıyor ve TikTok'ta ünlü. Aynı zamanda millet ya çok seviyor ya nefret ediyor kendisinden. Böyle çok sevmeyen de var. Bakalım bakalım ne olacak? Ee, bu şarkıyı gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkarttıklarını, nasıl bir şey Danimarka'nın yollayacağını. Bakalım bu sefer finale kalacaklar mı? İzleyelim bakalım. 1, 2, 3 İmo. TikTok imosu. Şu an güzel baya. Durduruyorum çünkü bildiğim kadarıyla bu pre korustaki nakat öncesi durumdaki yani bir asosun gibi bir şeyi var ses değişimi var. Bunu Eurovision'a yapamayacak. Ancak evet bunu yapamıyor diyebiliyorum. Ama yanlış biliyorsam lütfen düzeltin beni. Ee, ama şu anlık bence gayet güzel bir pop şarkısı. Dansçılar okey. Ne 
graffiti. Evet, e, bu da bu şekildeydi bu e, şarkıda. Ben bu sefer gerçekten Danimarka'nın finaline yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü tam bir pop şarkısı. E, birazcık daha iyi bir sahne tasarımı ve sahne genel e, geliştirilirse bence güzel olabilir. Ve finale çıkabilirler gibi hissediyorum. Çünkü hani pop şarkısından zarar gelmez. Şarkı İngilizce bir de. Yakın zamanda olan bu tekno pop, hyper pop enerjisi var. Güzel yani. Gideri var. Gideri var. Evet, e, bu videodan bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. En güncel e, Eurovision haberleri için Instagram hesabımızı, Facebook hesabımızı, Twitter hesabımızı ve blogumuzu takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda e, Eurovision şarkılarına olan tepkilerimizi görmek isterseniz e, benim ve da, diğer içerik grubunun e, YouTube hesabımıza bakmayı unutmayın. Bundan önce de bir sürü şarkı yayınlandı ve bundan sonra da şarkılar yayınlanmaya devam edecek. O yüzden e, eğer bu ilginizi çektiyse öbürlerine de bir bakın. Evet. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.